Good morning, students. It's me, Miss Sonia, and today we are back with another lesson for all of you. As you all know, that we have completed articles in the previous session. So today we are starting with nouns, which you can see. So let's move forward. All right. So the picture which you can see over here with the name of nouns. So there are many nouns which are hidden inside over here, but the problem is that we haven't studied nouns yet. So first, I will explain you that what exactly nouns are. Then we'll come back to the slide, and then I'll ask you that how many nouns can you see in this picture? Now let's move forward. All right. So the contents which we are going to study in nouns are the first thing which we are going to study is definition of nouns. The second thing is types of nouns, and the third one is grammar exercise. Now, when I say about noun, so the definition of noun is a noun is a word that names a person, place, animal, thing, idea. Noun can be anything. And यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ highlight कर दूँ. अच्छा, मैं अपना lecture जो हूँ वो mix रखूँगी, like English class और दूर रखूँगी ताकि if you people are having any sort of misconceptions, तो वो चीज़ जो है वो आप लोगों की clear हो जाए. ठीक है? नाउन्स आपकी हर दुनिया का जितना भी सेंटेंस है वो सारे सेंटेंसेस में नाउन प्रेजेंट होता है देर इज़ नो सेंटेंस इन दिस वर्ल्ड जिसके अंदर नाउन प्रेजेंट ना हो नाउन आपका पर्सन भी है प्लेस भी है एनिमल भी है थिंग भी है आइडिया भी है हाउ यू कैन सी अ पिक्चर ऑन द राइट साइड लेट्स डिस्कस दिस पिक्चर प्लेस मैन आई टॉक अबाउट प्लेस सो द होल पिक्चर जो कि आई है जिस जगह के ऊपर ये पिक्चर दी गई है दैट इज़ द प्लेस राइट जो सिचुएशन है वो आपकी जगह है वन आई टॉक अबाउट थिंग सो यू कैन सी दिस गर्ल इज़ प्लेइंग पियानो तो ये चीज़ आपकी जो है वो थिंग है वन आई टॉक अबाउट एनिमल सो यू कैन सी देर इज़ अ कैट विच इज सेटिंग ऑन पियानो सो ये आपका हो गया एनिमल वन आई टॉक अबाउट पर्सन द गर्ल शी इज़ प्लेइंग पियानो तो शी इज़ द पर्सन राइट ना वन आई टॉक अबाउट आइडिया सी आइडिया इज प्रजेंट इन दिस पिक्चर बट यू कैन नॉट टच आइडिया या फिर आप जो है वो आइडिया को देख नहीं सकते ऑल यू कैन डू एस यू कैन फील आइडिया अब किस तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि यू कैन फील दैट वील डिस्कस दिस थिंग इन एन अदर स्लाइड सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ वेन आई टॉक अबाउट नाउन सो द फर्स्ट थिंग विच कम्स अप इन टू माई माइंड एज पर्सन विच वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस स्लाइड एज वेल के नाउन आपका एक पर्सन भी होता है किस तरीके से A noun can name a kind of a person. किस तरह का इंसान है ये चीज़ आपकी noun कहलाती है किस तरीके से teacher आपका इंसान का नाम नहीं है teacher एक profession है तो यहाँ पर type की बात हो रही है kind की बात हो रही है कि किस type के person की आप बात कर रहे हैं teacher, baker, stylist, doctor. And yes, one more thing which I always mention. If you're finding any sort of word that is difficult for you, kindly just note it down in your notebook. जितने difficult words को आप अपने पास जो है वो note down करेंगे automatically it will add up into your vocabulary list. And then आपको ये चीज जो है वो बहुत ज़्यादा फायदा करेगी जब आपके papers होंगे. क्योंकि आपके vocabulary में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आपको याद हो चुकी होंगी. All right? Farmer, firefighter, artist, mail carrier, barber, eye doctor. nurse and police officer so these all are the examples of kind of people who exist in this society as person but when i talk about another category which lies under the word person is a noun can name a person by name now wo bhi cheez hoti hai jo ke kisi insaan ka naam ho for example john jenny she is dancing john is playing badminton ben is playing guitar All right, Joe is um, uh, Joe is looking at you. Fido is looking at you. Fido is the uh, Fido is basically the dog, and Tiger is the cat. All right. So these all are the names of the family members. Amber, she's also playing, which you can see. So यहाँ पर क्या है कि पहले तो आप यहाँ पर professions की बात कर रहे थे किस्म की बात कर रहे थे यहाँ पर आप लोगों के नामों की बात कर रहे हैं ठीक है So both of the things lie under the word person. All right. Now let's move forward. Right. When I talk about place, place plays a very important role in nouns. Because there are many things that we cover. 
ये भी आपका दो कैटेगरीज में जो है वो लाई करता है कैटेगरी नंबर वन अ नाउन के नेम अ काइंड ऑफ प्लेस अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो आप प्लेस की किस्म की बात कर रहे हो कि किस तरह की जगह है वो चिकन सी दैट देर स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास रूम द टीचर इज एक्सप्लेनिंग दैम अबाउट ग्लोब और शी इज एक्सप्लेनिंग दैम अबाउट अर्थ और शी इज एक्सप्लेनिंग दैम ऑल द थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू जोग्राफी इट कैन बी एनी थिंग राइट but you can see the location which is into this picture that is the people are sitting students are sitting in the classroom to ye cheez kya ho gayi aapne type bata di ke ha kis tarah ki jagah ke upar students are placed all right but when i talk about another category which you can see on your right side a noun can name a place kisi jagah ka naam bhi jo hai wo aapka noun kehlata hai for example you can see on the left side it is situated north co america and you can see on the right side it's europe and under europe you can see it's africa so you are traveling from one place to another but all of these places have their names and then aapne is cheez se kya highlight kar diya ke jagah ka naam bhi hota hai jis tarike se jagah ki qisam hoti hai theek hai now let's move forward <clears throat> all right now when i talk about the third thing that is animals a noun can name an animal kisi bhi नाउन किसी भी जानवर का नाम भी हो सकता है यू यू कैन सी मल्टीपल एग्जांपल्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस फॉक्स बैजर हेज हॉग आउ मोट वॉम बैट बैट डोर माउस ठीक है एंड देर मल्टीपल अदर एक्सेट्रा एग्जांपल्स ओवर देयर ठीक है अच्छा यू कैन सी दैट कि ये जितनी भी एग्जाम्पल्स आएंगी ये सारी नाउन्स की एग्जाम्पल्स हैं भले वो बर्ड्स हों भले वो इंसेक्ट्स हों इट कैन बी एनी थिंग हर तरीके की जो स्पीशी है वो तमाम चीज़ें जो है वो आपके नाउन्स में आती है ठीक है नाउ मूवमेंट फॉरवर्ड और राइट वन आई टॉक अबाउट थिंग्स ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी इट्स रटन अ नाउन के नेम अ काइंड ऑफ थिंग नाउन किसी भी तरह की चीज़ का नाम हो सकता है किस तरह की चीज़ का नाम विच अ पिक्चर विच इज़ गिवन ओवर हीयर विच यू कैन सी ये जितनी भी पिक्चर्स आएंगी we are utilizing all these instruments or we can utilize we are utilizing all these equipments to help ourselves and to solve our problems for example if i talk about wedge then wedge is basically used to cut off tree or uh, you know to cut off branches and then you utilizing that wood in making of furniture or you utilizing that wood in fireworks so there are multiple purposes of wedge similarly when i talk about wheel and x then you are utilizing wheel and x to you know load and uh, for loading and unloading first you're loading uh, the heavy material and then you're taking it to another place and then you're unloading that material when i talk about lever you uh, you have already studied all these terms into uh, science all right when i talk about inclined plane when i talk about pulley so all of these things which are listed over here which you can see so all these things are utilized to help yourself so ye kism batai ja rahi hai कि किस किस्म की चीज़ें भी जो हैं वो थिंग्स में आती है बट ऑन दी अदर हैंड बट यू कैन सी अ नाउन के नेम अ थिंग नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है किस तरीके से वन आई टॉक अबाउट इट देन देर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स विच यू कैन सी ऑन द राइट साइड दैट इज ब्लैक बोर्ड बुक चेयर इरेजर डस्टर टेबल डेस्क ग्लोब नो बुक पेंसिल शार्पनर ruler pencil case pencil and pen so the multiple examples which are given over here ab dekhe agar for example main isko define karti hu theek hai pulley pulley hi hai you know the purpose of pulley similarly desk desk ki hai desk ka koi nickname nahi hai you know this thing the desk is basically you utilize that you can uh, place your things over there and then you can um, यू नो इस इस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज होती है कि आप जो है वो उसके ऊपर लिख सके या आप उसके ऊपर जितने भी काम है तो वो कर सके ठीक है ना मूव इन फॉरवर्ड ना वन आई टॉक अबाउट आइडिया विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन द थर्ड स्लाइड मैंने वहाँ पे रोका था और कहा था दट वील डिस्कास फर्दर सी आप लोगों ने अब तक जितने भी नाउन्स पढ़े हैं तो बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता होती है कि आइडिया जो है वो नाउन का ही हिस्सा होता है वरना हम जो पढ़ते आए हैं दैट इज़ ओनली नेम प्लेस एन मोर थैंक राइट आइडिया की एग्जिस्टेंस होती है आइडिया नाउन्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट द पिक्चर विच यू कैन सी ऑन द राइट साइड इट सेज दैट वाई कैन वी आइडेंटिफाई द आइडिया इन दिस पिक्चर वाई कैन नॉट वी आइडेंटिफाई द आइडिया अगर हम देखें 
इसमें कोई ये तो नहीं है ना कि कहीं के ऊपर आइडिया लिखा हुआ हो हाँ हमें ये चीज़ पता चल रही है टू पर्सन प्लेंग विद ईच अदर प्लेंग विद बॉल एंड बोथ आर हैप्पी राइट बट मैं अगर बोलूँ कि इसके सर पे आइडिया लिखा हुआ है या फिर इसके हाथ पे आइडिया लिखा हुआ है या इज देर एनी आइडिया रिटर्न ऑन द बॉल नो यू कैन नॉट सी दैट थिंग राइट सो कमिंग टू द लेफ्ट साइड यू कैन सी दैट आइडियाज और थाट्स एंड कैन नॉट बी सीन आइडियाज आपकी सोचें होती हैं जिसको आप देख नहीं सकते फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस जॉय पेन एंड फेयरनेस ऑल ऑफ दीज थिंग्स एग्जिस्ट इफ आई से दैट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैंने अपनी खुशी को छू लिया राइट तो टेल मी दिस थिंग कैन आई टच माई हैप्पीनेस नो आई कैन नॉट टच बट येस आई कैन शो माई हैप्पीनेस थ्रू माई एक्सप्रेशन दैट आई एम फीलिंग रियली हैप्पी अबाउट सम थिंग सो दिस इज एग्जैक्टली वट आइडिया इज यू कैन सी मल्टीपल एग्जाम्पल्स बिच आई गिवन ओवर हियर फॉर एग्जाम्पल हैप्पी सैड एंग्री proud excited scared loved shy and hurt if you feel like that um, is there any word which is given over here and if you don't know the meaning so you can just take that word out add up into your vocabulary list taki aapko wo cheez jo hai wo bahut zyada help kare into your papers right now you can see in this picture aap inke expression se is baat ka andaza laga sakte hain ki exactly isme pucha kya gaya hai राइट right? और आपको उनके एक्सप्रेशन से ये चीज़ दिख रही है कि सामने वाले का मूड जो है वो किस तरीके का है सो दिस इज वट वी कॉल एज आइडिया नाउ मूव ऑन फॉरवर्ड नाउ वन आई टॉक अबाउट नाउन सो नाउन की सिर्फ जो बेसिक टाइप्स होती हैं वो दो टाइप्स होती हैं राइट right? आपकी एक जो टाइप होती है दैट इज कॉमन एंड दी अदर टाइप इज प्रॉपर बट वन आई टॉक अबाउट कॉमन इट मीन्स आप किसी भी आम चीज़ की बात कर रहे हैं जो कि स्पेसिफिक नहीं है बट वन आई टॉक अबाउट proper it means you are talking about something that is specific aap jo hai wo kisi specific content ki kisi khas cheez ki baat kar rahe hain theek hai common noun and proper noun are further divided into different categories all right different classifications now the first definition common noun names a general person place thing or idea it does not refer to something specific as i've mentioned before about it that kindly try to break the terminologies and then try to identify the meaning the first thing which is asked over here is common noun means ke aap kisi aam cheez ki baat kar rahe hain common noun ka matlab koi khaas cheez nahi hota hai for example aap kisi aam insaan yani ke aam insaan jagah idea thing aisi baat jo karenge jisme aap kisi khaas insaan ko refer na kar rahe ho ये चीज़ आपकी कॉमन नाउन कहलाती है फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ओवर हियर बॉय अब यहाँ पर हमें इस लड़के का नाम नहीं पता है हमें सिर्फ उसका जेंडर पता है कि हाँ ये एक लड़का है राइट right? तो ये चीज़ क्या हुई दिस इज नोन एज कॉमन नाउन सिमिलरली यू कैन सी अ पिक्चर ओवर हियर वर्ड वी डोंट नो द वर्ड नेम दैट्स वाई इट्स कॉमन नाउन सिटी वी डोंट नो द सिटी इज नेम दैट्स वाई इट्स कॉमन बॉल वी डोंट नो द स्पेसिफिक नेम या फिर हमें ये नहीं पता कि इसकी ओनरशिप किसके पास है ठीक है uh, तो इसी वजह से हम जो है वो इसको यानी कि कॉमन में रखेंगे सिमिलरली हमें बर्ड की ओनरशिप नहीं पता कि बर्ड को ओन कौन कर रहा है इसी वजह से जो है वो हम इसको कॉमन में रखेंगे ठीक है नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ वन आई टॉक अबाउट प्रॉपर नाउन एज आई डिस्कस बिफोर अबाउट इट प्रॉपर नाउन मीन्स कि आप किसी खास चीज़ की बात कर रहे हैं ठीक है names a specific person place thing or idea it refers to a name of a noun proper noun ka matlab hota hai ki aap kisi khaas insaan ya kisi khaas cheez kisi khaas jagah ya kisi khaas soch ki baat kar rahe hain to wo cheez aapki kehlati hai proper noun now you can see a picture on the left side the first picture says that people jane webb is the name of a person specific name of the cashier This cashier name is Jane Webb. She uh, he is giving money to this person in exchange of commodity. All right. The second example which you can see over here is places. Loose is the name of that place. Specific name of the store. Store ka naam hai wo. When I talk about things, then you can see Phillips. Specific type of screwdriver. Specific type is screwdriver ki. ठीक है. जिसको हम Phillips कहते हैं. क्योंकि इसका अपना एक नाम है. एक ownership है. That's why हमने इसको जो है वो प्रॉपर नाउन बोला है एनिमल जो जो इस एंट का नाम है दैट्स वाई हमने इसको जो है वो प्रॉपर नाउन बोला है सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन इज मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू और राइट 
Now, as I always mention you this thing that whenever you start making up your notes, for example, I have already explained you the definition of common noun with examples. So what do you have to do when you will be making your notes uh, uh, after listening or while listening this lecture? So you have to do that you to notebook with your or for example, common noun ki aapko pata chal gayi ki definition kya hai. Aapne common noun ki heading dali. Aapne apna pointer number one likha. And then under that pointer, you have to write down one or two more examples. Thik hai, khud se aapne jo hai wo likhni hai. Taake jab aap um, exams ke time mein usko revise karne baithe hai, to automatically aapko khud pata ho ki aapne jo hai wo aapne kis tarikhe ki learning ki hai ya kya cheeze aapko aati hai. Thik hai. You have to do the same thing with proper noun as well. Kindly, apni copy me, jo ki apne language ki copy banai hai. Uske andar aap proper noun likhiye. Uske niche apna pointer likhiye. Uske niche do examples kuch se aap proper noun ki likh dijiye. Same strategy jo ki hamesha main aap logo ko sikhati hu class me. Thik hai. All right. Now, when I talk about concrete nouns, nouns that you can see, hear, touch, smell, or taste, or in other words, I can say that concrete nouns are known as five senses. Five senses. Aap hamesha se padte aa rahe hai. Jis ke andar ye tamam cheez aa jati hai. You can see, touch. You can touch the board. You can smell flowers. You can uh, see the sight, right? You can see the tree and all those things. You can taste watermelon. And with that, you can actually hear the sound as well. So all of these examples are of five senses. Concrete nouns, wahi cheez hoti hai jo ke aapke five senses hote hain. Theek hai? You have to write down two examples on your own of concrete noun. Now moving forward. Now when I talk about abstract nouns, abstract nouns kahun ya ideas kahun ek hi baat hai. Nouns that you cannot see, hear, touch or smell or taste. They're ideas, qualities and feelings that cannot be seen or touched. You can say that in other words, ke abstract nouns aapke intangible hote hain, tangible nahi hote. Tangible wo tamam cheeze hoti hain jinko aap touch kar sakte hai. Intangible wo tamam cheeze hoti hain jinko aap touch nahi kar sakte. Now on the left side where I can see feelings and emotions. So you can see that all of these are expressions and feelings. Aap kya kar sakte ho? Aap unhe zahir kar sakte ho. But you cannot touch that thing. You cannot touch happiness or sadness. But yes, you can make other person realize that what exactly you're feeling from inside. At that point when the other person is sharing something or when you're sharing your news with someone else right so these all are the examples of abstract nouns now moving forward when i say that i have already explained you about uh, the previous nouns Ab ke par mein aap logon ko ek exercise hai, ek small exercise hai, which i'm giving to you right classify these nouns what do you have to do for example if i say bike right so i aapko ek solve ki dikha deti hum. bike meri nazar mein common noun hai because yahan pe mujhe bike ki ownership nahi pata hai ki exactly bike ka owner kaun hai right so according to me bike is a common noun what do you have to do you have to classify rest of the nouns ki ye kaun si category mein jo hai wo lie karte hain you have to note down in your notebooks and then you have to share it in the comment section with me ya phir you can share it anywhere else with me you already know ki where we can be connected so, वहाँ के पर share करके आपकी जो भी confusions हैं वो clear हो जाएंगी and I always give exercises. The major reason is because after theory, when you come on to practical work, then finally you came to know about it कि कितनी चीजें जो है वो आपको help कर रही हैं और किस तरीके से कर रही हैं. ठीक है? Now, when I talk about collective nouns, so yes, when I talk about collective nouns, so you can see over here collective, as I always mention you this thing, kindly try to break the terminology so that you can uh, identify the meaning. Collective noun means that you are a group of things. Both among cheese jo ke a group mein ho, ye cheese collective noun ke hain. You can see on the right side there's a team of people and they all belong from the same team. Now, how did I recognize that ye tamam log jo hai wo ek hi team se hain? It's very simple. All of these people are wearing the same dress and uh, they both are carrying an equipment with them. So it means that these are players of any team. Ke. Similarly, I can see collection of milk over here. I can see collection of yogurt over here. 
and I can also see collection of different types of cheese over here. Now, there is one more thing when I'm speaking about collective noun, then it doesn't mean that I'm only speaking about like a collection of things. But yes, I'm speaking about collection of people as well. Team, community, uh, ya per, uh, staff members, TK, ye tamam jo words hainge, ye bhi aapke jo hai, wo collective nouns mein aate hai, TK. All right. Now, when I talk about compound nouns, they are formed. Compound nouns is one of my favorite noun. They're formed by joining two simple nouns together and compound nouns aapke paper mein aata hai. For example, butter plus fly. Compound noun ka matlab hota hai ki aap do nouns ko aapas mein saath mila kar ek word bana rahe hain. To ye cheez kehlati hai aapka compound noun. For example, butter plus fly means butterfly. How? You can see the example which is listed on the left side. Butter plus fly makes it butterfly. Compound nouns sirf aur sirf do nouns se milkar nahi bante hain, balki do se zada uh, nouns se milkar bhi ban sakte hain. For example, brother plus in plus law is equals to brother-in-law. Brother-in-law bhenoi ko kehte hain, chik hai? Cup plus cake, cupcake. You can see the example which is given on the left side. Cup plus cake makes it cupcake. Mail plus box is equals to mailbox. Cat plus fish is equals to catfish. So all these examples are of compound nouns that how you are joining two nouns together to form a compound noun. Now, when I talk about possessive nouns, a noun that shows ownership or possession, wo nouns jo ke aapko ownership dekha rahe ho, ya possession dekha rahe ho. Ownership, possession ek hi baat hai, thik hai. Matlab, kisi cheez ko own karna jo hai, wo aapki possessive noun kehlata hai. Kehta hai na, hum do, ek bohat common sentence hai, wo hum bolte hai, jo ke hum se connected hoot hai, ke I'm very concerned about you. Matlab, mein aapko leke bohat zada possessive ho. Possessive means, कि आप अपनी ownership show कर रहे हो, आप अपना concern show कर रहे हो उस इंसान या उस चीज के लिए. You can see an example which is on the right side for sale by owner. So you can see in this example कि यहाँ के ऊपर जो आप बात कर रहे हो, यहाँ पर आप ownership की बात कर रहे हो, ठीक है? किस तरीके से आप ownership की बात कर रहे हो कि somebody is having a property, वो उसका owner है और उसको वो जो है वो sell out करना चाहता है, ठीक है? So this is an example of possessive noun. Now moving forward. Now, there is a section of question and answers over here. Nouns exercise. Number one, Bobby walked to the store late yesterday. All right. So, what do you have to do? You have to identify the nouns in this exercise. Ek mein aapko solve karke dekha deti and then you have to solve the rest. When I say Bobby, to yaha par Bobby aapka proper noun hai. Kis tarikhe se? Kyunke yaha par already us insaan ka naam likha hua hai. That's why. Walk यहाँ पर कोई noun नहीं है, लेकिन walk यहाँ पर action है, तो that's why walk यहाँ पर आपका verb हुआ, Bobby आपका proper noun हुआ, store आपका common noun हुआ. The reason is क्योंकि store का यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है कि Bobby कौन सा specific store था जहाँ पर गया था. Late and yesterday will not be counted as nouns. ठीक है? मैंने आपको एक जो है वो बता दिया है. Now you have to solve the rest. There is another exercise which you have to go through. And there is third exercise as well. So, you have three exercises which you have to solve, and then you have to come back to me. You have to share your material with me. How was your exercise experience? Now, another noun is singular noun. A noun that names one person, place, animal, thing, or idea. When I talk about singular noun, if I break this term, so singular means single. आप किसी single चीज की बात कर रहे हो, यानी कि एक चीज की बात कर रहे हो. You can see a picture on the left side, which actually states that there is a girl. She's swimming, right? तो वो जो swim कर रही है, you you cannot see any other girl over here, or you cannot see any other thing over here. So it means कि हम single की बात कर रहे हैं, हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं. ये चीज आपका singular noun कहलाती है. But when I talk about plural noun a noun that names more than one person, place, animal, thing, or idea. 
वो तमाम नाउ जो कि एक से ज्यादा की बात करते हैं तो वो चीज आपकी प्रूरल नाउन कहलाती है एक से ज्यादा हो सकते हैं दो हो सकते हैं या फिर दो से ज्यादा हो सकते हैं तो दैट इज प्रूर नाउ यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड दिस इज अ पेयर ऑफ शूज अब मैंने यहाँ पर पेयर का लफ्ज दिया है पी ए आई आर पेयर इट सेल्फ मीन्स दैट यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग बच एस सिंगल पेयर मीन्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज डबो आप दो चीजों की बात कर रहे हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल पेयर ऑफ सेजर्स पेयर ऑफ बैग पेयर ऑफ पेपर्स और पेयर ऑफ शूज पेयर ऑफ शर्ट्स ये तमाम चीज़ें आपकी जो है वो उसमें आ जाती है पेयर ऑफ नोट बुक ठीक है ये सारे आपके प्रूरल नाउ हैं कि आप एक से ज्यादा चीज की बात कर रहे हो ठीक है अब सिंगुलर एंड प्रूरल नाउन्स के कुछ रूल्स आएंगे ये रूल्स आपको पता होने चाहिए बिकॉज वेन द पेपर कम्स तो अगर आपको ये रूल्स पता होंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन एंड देन टू आंसर अकॉर्डिंगली नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू रूल नंबर वन द प्रूरल ऑफ नाउन इज यूजली फॉर्म बाई एडिंग एस टू अंगुलर नाउन प्रूरल नाउन किस तरीके से फॉर्म होता है कि आप एस को एड कर देते हो नाउन के साथ फॉर एग्जाम्पल लैम्प एक वर्ड था उसके एंड में हमने एस को एड कर दिया तो वो प्रूरल बन गया बाय लैम्प कैट सिंगल नाउन कैट प्रूरल नाउन बाय एडिंग एस फोक सिंगल नाउन फोक्स बाय एडिंग एस प्रूरल नाउन फ्लावर सिंगुलर फ्लावर्स प्रूरल पेन सिंगल पेन्स प्रूरल Now, when I talk about rule number two, nouns ending in s, z, x, sh, and ch form the plural by adding es. What exactly we do is that the nouns in the mam chizo se end ho re hote hain. Ham bahan par unke aage es laga dete hain to complete that noun and usko single se plural karne ke liye. For example. Moss was a word. It was a single word, but to make it plural, what we did, because it's my S R at the end, me, which we have already uh, noted in the instructions, the rules which were listed above. So, we have put here for E S to get it. Then it became Moses. बहुत सारे लोगों का ये question होता है कि हम किस तरीके से identify करें कि हमें S कहाँ लगाना है, तो हमें E S कहाँ लगाना है, तो वो इसी तरीके से आप identify कर सकते हैं. अगर आपको ये रूल्स पता हो एंड आई डेफिनेटली आई एम डेम श्योर अबाउट इट दर मैं जितने भी रूल्स यहाँ पर बताऊंगी उसके बाद जितने भी लोगों की जो जो क्लैरिफिकेशन मिस अंडरस्टैंडिंग सीन तमाम चीज़ों को लेके कि कौन सी चीज़ कहाँ पर अप्लाई होनी है तो वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे राइट डिश ठीक है डिश इज़ अ सिंगल वर्ड बट वट वी डेड हमने डिशेज ई एस एंड में लगा दिया तो इट मेक्स नाउ डिशेज चर्च इज अंगल वर्ड फिर वॉट वी डेड हमने चर्च यानी कि एच आ रहा था बच वी ऑलरेडी न्यूड इन इन द अबर्फ रूल हमने क्या किया सी एच आ रहा था बच यू कैन सी तो हमने इसी वजह से यहाँ के ऊपर ई एस लगा दिया नाउ इट्स कम्प्लीटेड चर्च ठीक है यहाँ पर आ रहा था बच यू कैन सी एस एच है तो यहाँ के ऊपर ई एस लगा कर वी हैव कम्प्लीटेड बॉक्स एस आ रहा था तो हमने यहाँ के ऊपर बॉक्सेस कर दिया ठीक है दैर इज रूल नंबर टू Now let's move forward for rule number three. But before moving forward, you have to write down two examples on your own of rule number one and rule number two, and you also have to write down two examples in your notebook of all of the other rules as well, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं. All right. Now when I talk about rule number three, which you can see over here, nouns ending in y preceded by a consonant are formed into a plural by changing y to i e s jitne bhi nouns hain jo ke y ke upar end ho rahe hote hain so what you do a y ko hata kar us pe i e s laga dete ho usko plural karne ke liye for example lady it is ending at y what you did aapne y ko hataya y has been replaced with i e s now it's ladies that you are talking more than you are talking about more than one lady similarly city is a single word singular noun but what, then what you did you you have added ies at the end cities then it means that you are talking about something which is more in quantity right yani ke zyada cities ki aap baat kar rahe army singular noun tha armies now it became plural noun by adding ies 
that is the third rule now coming to the fourth rule nouns ending in y preceded by a vowel form their plurals by adding s for example boy boys now yahan par wo bhi ek cheez bol raha hai ki pehle mein to usne ye cheez bol di ki jo y ke upar end ho raha to y ko hata kar i e s lagana hai but yahan ke upar wo aapko ye cheez bol raha hai ki y ke upar to hai wo right but aapne dekhna hai y se pehle agar vowel aa raha hai vowel means a e i o u agar koi bhi vowel aa raha hai y se pehle to phir wahan ke upar aap y ko hataoge nahi aap end mein s laga doge theek hai it is not at all confusing let me get back taaki main isse hi us cheez ko samjha dun theek hai y se pehle vowel nahi tha isi wajah se i e s lagaya yahan bhi nahi tha that's why i e s aaya m b vowel nahi hai that's why i e s aaya but when we see to rule number 4 you can see that boy o vowel hai s lagaya y nahi replace kiya this is how humne usko convert kar diya प्रूरल में ठीक है सिमिलरली डे है डे सिंगुलर हुआ ए यहाँ पर आया हुआ था हमने एन में एस लगा कर इसको जो है वो कम्प्लीट कर दिया दैट इज रूल नंबर फोर नाउ कमिंग टू रूल नंबर फाइव मोस्ट नाउंस एंडिंग इन ओ प्रोसीडेड बाई अ कॉन्सनेंट आर फॉर्म इन टू अ प्रूरल बाय एडिंग ई एस बहुत सारे ऐसे भी आपके नाउन्स होते हैं जो कि ओ से प्रोसीड कर रहे होते हैं जिनके एन में आप ई एस लगा देते हो उनको कंप्लीट करने के लिए यानी कि वो एंड ओ पर हो रहे होते हैं बट यू हैव टू यू नो प्लेस ई एस टू कंप्लीट दैट एंड टू कन्वर्टेड इन टू ट्रूरल नाउ फॉर एग्जांपल हीरो सिंगुलर था हीरोज में एन में क्योंकि ओ आ रहा था तो आपने ई एस लगा दिया दिस इज हाउ इट हैज बिन कम्प्लीटेड ग्रूटो ग्रूटोज सिंगुलर एंड ट्रूरल ऑल्दो सम में एड एस और ई एस बट येस इट डिपेंड्स कि आपका वर्ड कौन सा है आप उस वर्ड की मुनासिबत के हिसाब से एस एंड ई एस को डिसाइड करते हैं फॉर एग्जाम्पल हेलो चर्नेरो एंड सम एड एस ओनली फॉर एग्जाम्पल सोलो पियानो अलबीनो लेसो एज आई ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड यू दैट काइंडली वॉट यू हैव टू डू एस कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वर्ड के साथ आप क्या चीज़ को प्लेस करे होगे यहाँ पर ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं आपने अगर फॉर एग्जांपल ये सिंगुलर है यू हैव टू मेक इट प्रूरल एंड अगर ये प्रूरल है यू हैव टू मेक इट सिंगुलर दो एग्जांपल्स खुद से यू हैव टू राइट डाउन इन अ नोट बुक एंड देन यू हैव टू शेयर इट विद मी नाउ रूल नंबर सिक्स सम नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई आर मेड ट्रू रूल बाई चेंजिंग एफ और एफ ई टू बी ई एस बहुत सारे आपके ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो कि एफ के ऊपर या एफ ई के ऊपर ख़त्म हो रहे होते हैं बट वॉट यू डू आप उसके एंड में वी ई एस लगाते हो टू मेक दैट नाउन अप्रूवल फॉर एग्जाम्पल लीफ सिंगुलर था हमने लीफ के एंड में एफ को हटा कर वी ई एस लगा दिया एंड दिस इज हाउ हमने उसको अप्रूवल कर दिया वाई वॉज सिंगुलर एफ ई को हटा कर हमने वी ई एस कर दिया अप्रूवल हो गया हाफ के एफ को हटा कर बी एस कर दिया हाफ हो गया लाइफ के एफ ई को हटा कर बी एस कर दिया फर्स्ट इट वॉज लाइफ एंड देन इट वॉज लाइफ दर यू टॉकिंग अबाउट मोर देन वन लाइफ और राइट नाउ रूल नंबर सिक्स विथ कंटिन्यूएशन एक्सेप्शन क्या एक्सेप्शन हो सकती हैं सम नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई फॉर्म दर प्रू रूल्स बाय एडिंग एस बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनमें हम बी एस नहीं लगाते जिसमें हम एस लगाते हैं किस तरीके से वंस अगेन आई रिपीट इट डिपेंड्स के वर्ड आपका कौन सा है उसके हिसाब से आप उसको चेंज करोगे फॉर एग्जाम्पल चीफ आपका सिंगुलर था एफ हमने नहीं हटाया हमने एस लगा दिया एन में चीफ रूफ रूफ प्रूडल सेफ सिंगुलर सेफ प्रूडल और राइट There are some irregular plurals such as man, men, women, women, ox, oxen, mouse, mice, goose, geese. ये कुछ irregular plurals होंगे यानी itself अगर मैं man की बात करूँ तो यहाँ पर एक इंसान की बात नहीं हो रही है यहाँ पर man kind की बात हो रही है ठीक है 
वुमेन की बात करूं वुमेन इट्स सेल्फ दैट यू आर टॉकिंग नॉट अबाउट वन वुमेन और अगर आपका आप एक स्पेसिफिक वुमेन की बात कर रहे हो तो आप उसका नाम लेकर उसको मुखातिब होगे या फिर आप कोई ना कोई सेंटेंस ऐसा बनाओगे जिसके अंदर ये रिफ्लेक्ट हो रहा होगा कि हां आप एक ही वुमेन की बात कर रहे हो राइट बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वुमेन राइट लेकिन अगर सिर्फ वुमेन आए इट मींस कि आप पूरे जितने भी वुमेन आएंगी आप उनकी बात कर रहे हो तो ये कुछ इरेगुलर प्रूरल्स होते हैं जिनको चेंज नहीं करना पड़ता वो इट्स सेल्फ जो है वो आपका प्रूरल ही रहता है इफ कंपाउंड नाउंस आर प्रूरल फॉर्म द प्रूरल विद द फर्स्ट वर्ड फॉर एग्जांपल सिंगुलर प्रूरल सन एंड डॉ अच्छा कंपाउंड नाउन अगर सिंगुलर हो तो कंपाउंड नाउन को आप प्रूरल के तरीके से बना सकते हो मैं आपको बताती हूँ आपका जो फर्स्ट वर्ड होगा कंपाउंड नाउन का राइट right? यानी जो आपकी थ्री वर्ड्स का कंपाउंड नाउन बनेगा उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा आप उसके एंड में एस लगा दोगे दिस इज हाउ आप इसको प्रूवल कर दोगे फॉर एग्जांपल सन एंड लॉ सिंपल आपका था एक सिंगुलर नाउन सन एंड लॉ यानी कि आप उनके बीच जो सन जाएंगे आप उनकी बात कर रहे हो ठीक है डॉटर एंड लॉ वी हैव प्लेस एस and daughters to make it daughters in law to make it plural maid of honor was singular we added s in maids of honor to make it plural secretary of state was singular secretaries of states now this is how it has been converted into plural now there is an exercise which is given over here what you have to do let me explain you you have to first identify write down the singular or plural of the following first you have to identify that ye singular hai ya plural hai right and then you have to write down let's suppose if i talk about baby so baby is a singular word i am just solving one and then you have to solve the rest on your own right baby is singular main kya karungi mujhe rule yaad aa gaya ki ha maine purana rule ye study kiya tha ki jahan ke upar bhi y i we have to replace y with i e s तो ये सिंगुलर था मुझे इसको प्रूरल करना है तो यहाँ के ऊपर पहले मैं लिखूंगी प्रूरल एंड देन इसका प्रूरल मैं लिखूंगी बी ए बी आई ई एस सो दिस इज हाउ आई विल कन्वर्ट इट इन टू बेबीज राइट अच्छा ये मैंने आपको एक एग्जांपल बता दी नाउ यू हैव टू डू द रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स ऑन योर ओन दिस इज अनादर एक्सरसाइज फॉर यू बट यू हैव टू डू एंड देन यू हैव टू शेयर दिस एक्सरसाइज विद मी सो थैंक यू सो मच एवरी वन एंड आई होप कि आपको ये प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आई होप दैर वट एवर मिसकनसेप्शन यू पीपल वर हैविंग और वट एवर कन्फ्यूजन यू आर हैविंग वो तमाम कन्फ्यूजन जो है वो आप लोगों की क्लियर हो चुकी है राइट इन शाला वील मीट यू वट अनदर प्रेजेंटेशन टेल दैन यू हैव टू कम्प्लीट द वर्क यू हैव टू कम्प्लीट ऑल ऑफ दोज वर्क अकॉर्डिंग टू दिस इंस्ट्रक्शन विच आई हैव गिवन यू इन शाला वील मीट सू टेल दैन टेक केयर अल्लाह हाफिज़